Goeiemorgen allemaal, um, ek groet julle vir oogend in die naam van alle name Koning Jesus Christus, loof eer en prijs om vir die prachtige dag, en vir die absolute voorreg om net sy naam te spreek, en net sy woord te spreek, en een instrument vir hom te wees. My gebed vandag in Jesus Christus een koosbare naam, laat die Heere julle harte ontvankelijk sal maak, julle sal oortuig dier die kracht van die Heilige Gees, dat hy kunst met sy water sal gooi oor elke saadkorrel wat in die hart van die mens vandag geplant is, en dat hy julle sal oprig, gekroon op hy julle kop is al plaas, en dat hy julle diensbaar en bereikbaar sal maak, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Amen. My lieve broer en sister, dankie vir die voorraad, dankie vir waardevolle ondersteuning en liefde en gebede, Dankie vir die voorrecht om handen te kan vat en woord en wijsheid met mekaar te kan deel. Vir my bly dit een absolute eer en voorrecht. Ek is amper 7 jaar die bediening elke dag van my leven dit een eer en een voorrecht om my oor hoop te maak en, en, en dagelijks die Heere met passie te dien in gerechtigheid en heiligheid uh, vir, die, vir die voorrecht om te kan weet dat God sien my inzet te raak, God sien my gehoorzaamheid raak en so sien Heere, die Heere ook elke van ons hart te raak en ook die wijze wat hy op my hart druk, dit is een van die gaves van die geest wat ek ontvang het, en ek vaar hy wijze het, en ek sê dit natuurlijk op die tafel neer, dit is my werk, dit is waarvoor God my opgeroep het, my lieve broer, die broer en sister, ek wil julle graag uitnooi, om vandag een lekker koppie koffie te kan maak, een koppie thee, of kryf jou glas koerank, sit af die selfone, mag spasie vir jouself as jy hier deurluister, want, Ja, uh, dit druk baie, baie sterk op my om op baie hard en duidelijk af te kom met die boodskap wat ek bring. Um, ek was, uh, om die waar te sê, die eerste keer toe ek dier die boodskap lees, uh, wat ek oor gaan praat, uh, wat ek eindelijk half omgekrap en emotioneel, omdat het moeilik is om op die kantlijn te staan en te kyk hoe mense mislui word, hoe mense met die halwe waarheid bedien word, maar ek wil vandag vir jou sê, jy wat aan die ander kant van die telefoon of cellfoon is, of rekenaar, dat jy te godsdienstige recht om van my te verskil, jy is meer as welkom, en um, God verwacht jy van ons om oor die woord te beklein nie, maar ons moet altyd ons harte ontvankelijk hee, vir wanneer boodskap gebring word, of het dier een boemelaar kom, of het dier een swartman, of een witman, of een bruin, bruinman kom, of het iemand in jou, in jou land is, of oorsee, as daar een boodskap voor jou voete neergesit word, gaan jy net weet, of dit van die Heere afkom, as jy met die stem van die Heilige Geest kan praat, in jou kamer kan ingaan, en saam met God die pad kan stap, en sê, Heere, hierdie woord wat ek ontvang het, kom dit van u af, ja of nie, en die Heere gaan vir jou lei, hy gaan jou versterk, hy gaan jou oprig, en hy gaan jou lei in waarheid, natuurlijk die Geest, wat in jou leven, nou baie, baie belangrik, my liewe broer en sister, ek dink, ons allemaal kan sien, en ons kan verstaan, as ons na die wereld kyk, daar is verskrikkelijk baie verskillende kerke, verskrikkelijk baie opinies, valse leerstellings en leermeesters, en dwaal leer, mense wat ander met die halwe waarheid bedien, en wat ander mislei en verlei, dier hulle siening van die woord, baie makkelijk, omdat hulle self opgeroep het in, in, in die werk, van geestelike wijsheid wat ons op die tafel neersit, leiderskap wat ons vat, geestelike leiderskap wat ons natuurlijk van God ontvang het, al baie mense wat het vir hulle self toegereken het, self besluit het, hulle wil geestelike leider wees, hulle het heel moeilijk gaan, gaan leer vir jare op universiteit, hulle ingesweer, hulle certificate gekry, en dis automatisch hulle toestem om in die naam van die Heere te praat, te profiteer, te trouw en te doop, en alles wat daarmee gepaard gaan, my lieve broer en sister, of jy nie vandag wie die persoon opgeroep het, God om opgeroep, of het hy homself opgeroep, en ek kan vandag, kan ek my hand opsteek, en sê, weet jy wat, ek het in my hele leven nooit gedink, ek sal hierdie werk doen, wat ek thans doen nie, en uh, ek was een transporter van beroep, en uh, weens omstandighede, weens baie ongerechtigheid, het, het, het ek alles in my leven verloor, maar die Heer het die doel in die plan daar gehad, en die Heer het my opgerig, en die Heer het my in 2013 geseen met fantastische gaves van die geest, en een van die gaves is wijsheid en die woord van Godheid, om die Bijbel hoop te breek, en het natuurlijk soos vandag op die tafel te kan neersit. My lieve broer en sister, ek het, ek het een skrywe ontvang, um, van, van, van een sekere uh, geestelike leier, ek gaan nie sy naam noem nie, ek gaan ook nie sê van waar of hy afkomstig is, ek gaan ook nie sy kerk of sy bediening noem nie, Maar toe ek die die brief lees, het ek dadelijk in my hart gebots. 
uh, die, die rede daarvoor is omdat, dit is vir my duidelik geworden dat het die eie ek is wat hier praat, en omdat daar ook baie a, a leerstelling is wat daar halwe waar ek na die tafel toe bring hier buiten, en ek wil vandag vir jou sê die woord sê, dat as jy met jou mond belei met jou hart geloo, dat Jesus die Seen van God is, die Christus, die, die, die Messias, wat dier die maagd Maria gebore is, wat aan die kruis vir ons allemaal gesterf het, uh, ge, gesterf het, vader het om op die derde dag laat opstaan, uit die dood het om laat opvaan, naar die hemel, hy sit aan die rechterhand van God, as jy dit met jou mond belei met jou hart geloo, het jy die eeuwige lewe, dit is wat die woord sê, alright, so baie, baie belangrijk, as jy kan vandag jou hand opsteken, en sê ek geloo in Jesus Christus, weet jy klaar, jy die eeuwige lewe, Maar daar is een diepere vlak in jou geloof wat jy moet verstaan en wat jy moet weet, dat jy kan nie God met zonde behaag nie. Jakobus 2 vers 14 tot 26 leer die woord vir ons dat, sones gaan gepa- dat geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Vertel jy kan nie nie een kan sê, het is een christen aan die ander kant, lewe jy en volhart jy en sonde nie, verstaan jy, ek wil vir Jesus Christus natuurlijk in jou leven kan sien, nou, wat ek wil graag doen, terwyl jy jou kopie koffie drink en jou thee, wil ek hee, jy moet luister, die brief wat ek ontvang het, ek gaan het nou lees, en ek wil mooi wee, jy moet mooi luister, wat die persoon vir ons leer, dier hierdie skrifwoord, of dier hierdie brief wat hy geskryf het, en dis nie een lang brief nie, maar op die einde gaan die, van die dag, gaan ek vir julle weis, dat het op die einde van die dag gehalwe waarheid is, en op die einde van die dag, Jakobus 3 vers 1 sê die Heere, dat die allemaal van ons moet leermeester wil wees, wat ons gaan anderste beoordeel word, so baie baie belangrik, as een blinde aan een blinde lijf val al toe in die gat, versta jy as een persoon, om self opgeroep het in die bediening, bediening, en hy probeer sy saligheid net in die woord van God ontvang, sonder om na die stem van die eigen geest te luister, dat hy met wereldse wijsheid probeer, mense dikteer en argumenteer en sy wil op mense afdoen. Nou wil ek vandag vir jou sê, die persoon gaan op die einde van die dag voor die Heere staan en hy gaan rekenskap gee, as jy wil in Godse naam praat en probeer self God wees, dan moet jy ook verantwoordelijkheid kan vat vir jou dade. En automatisch, vir alles jy mense lei, of het in die hetse in die kerk of in die selgroep, as jy mense lei, en jy verlei mense, en jy mislei mense, en jy doen goed wat God jou nie opdracht gee, en as jy jouself opgeroep het, en God het jou nie die opdracht gegeen om dit te doen nie, gaan jy voor God paas staan, van elke siel wat jy mislei is en verlei het, baie baie belangrik, vir die, vir die lidmaat wat dier, een valse geestelike leier geleid is, of een geestelike leier wat die halwe waarheid bedien, wil ek vandag vir jou sê, God gaan jou nie met stokke slaan nie, hy gaan jou ook nie met klippe gooi nie, dis nie die God wat ons aan bid en dien nie, al wat automatisch gaan gebeur, jy moet weet, jy glo in die heilige geest, kan jy die heilige geest sien, nee, jy kan nie die heilige geest sien nie, uh, maar so kom Satan ook na jou toe, verta jy, alles is in geest, God is geest, ons moet God in geest aan bid, en jy moet weet, en jy moet weet, dat jou ware vijand hier buit is die feest hier 6 tof, ons vijand is die vlees en bloed, maar teen elke boose mag en die licht, baie, baie belangrik, so jy moet die geestelike aspek van ons geloof, ook verstaan, verta jy, alles gaan nie net oor wereldse wijsheid nie, verta jy, jy kan die hele bybel uit jou kop uit swat, jy kan 7, 8 jaar al die tale van die wereld gaan swat en leer en grade en onderscheidings en alles kry en certificaat ontvang. Op die einde van die dag moet jy ervaring hee van die oorlogveld die buiten. Jy moet, jy, jy moet, jy moet dier Godse heilig geest geleid word, jy moet met God te verhouding hee. Want ja, die Bijbel is daar, hy is jou fondament, ruglein en kompas, maar die Bijbel ons weet dat daar baie skrift in die woord van God is, wat ook betekie maar dubbelsinnig is, verta jy, dit kan twee, drie betekenis hee, en automatisch sat dan kapitaliseer op die type skrift, en al hoe jy gaan weet wat die waarheid is, as jy met die stem van die heilige geest kan praat, so dit is baie, baie belangrik, dat ons die woord van God sal oorbreek vandag, en ek wil nie te lang praat, ek wil dadelijk in die, in, in, in die pad val, en ek wil graag hierdie, hierdie skrywe vir jou lees, en ek ga jy nou verduidelik, uh, automatisch op die einde van die dag, waar die hakpunte hier kom, en uh, uh, waar die probleme lewe, volgens dit wat op my hart druk natuurlijk, om vandag na die tafel toe te bring, so mag die Heere sy wil geskiet, mag hy wacht voor my mond, sit my tong knoop, en mag ek vandag net spreek, wat van hom afkom, van die heilige geest afkom, wat binnen my lewe, in Jesus Christus, een koosbare naam, nou die skrywe gaan so volg, ek lees het vir julle, Christene, Gelovig is kinder van God, is nie perfect, volmaak en sonder foute nie. Alright, dis die, die opskrif. Toch, 
God het my lief soos ek is. Hou op om voor te gee, een supermens of een superchristene te wil wees, skyn heilig te wees, vroomheid en bekeerdheid aan het aan te wend om mense te beindruk of slecht te laat voel oor hulle foute, gebreke tekortkomenings. Hou op om mense te beindruk met jou kamma, heiligheid, vroomheid, diep geloofigheid en andere te laat voel dat God nie ook vir hulle lief het en aan aan het kruis gesterf het. Hou op om te dink dat jy foutloos, volmaak, sondeloos en een engel is, dat jy nog net vlerke nodig het om jimmel toe te vlieg. Hou op om te dink jy is beter en heiliger, een meer bekeerder christen as andere bekeerders, gelovig is in christen. Hou op om op andere neer te sien en gedierig om mense gelovig is met mekaar te vergelijk, af te speel teen mekaar. Hou op om een perfecte mens te wees, om andere te wil beindruk, vir andere se lofpryseng en lofsange erkenning en aanvaarding, ons vergeet so makkelijk wie ons is. Waar ons vandaan kom die plek waar God ons uitkom haal het, en vergeet wat ek is, wie ek is, net genade is. Ons kan mense flaus, nie vir God nie. Mense kyk en beoordeel die uiterlijke, God sien en beoordeel die innerlijke, verborgen harte en gedagtes. Dis een nieuwe seisoen, tyd vir een nieuwe jy. Alright, so baie baie belangrik, automatisch op die einde van die dag, wil hierdie persoon dier sy skrywe, uh, 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 jou tig en jou terechtwijs en jou vermaan, dat jy moet nooit denk, jy is beter as een ander persoon nie, en jy mag natuurlijk ook nie, heel duidelijk nie praat nie, en jy mag ook automatisch nie jou, nie jou sê sê nie, nie jou, nie jou, 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 hoe kan ek sê, jou, jou bijdra lever, as ek het so kan sê nie, nou luister my liewe broer en sister, ek het gebots toe ek hierdie skrywe lees, wie dit ook al skrywe, maak die saak nie, maar ek wil vandag vir julle sê, jy weet wat, in my leven was ek een transporter, en in 2013 het die Heere my opgeroep as een geestelike leier, ek het een baie baie moeilike pad gestap tot waar ek vandag is, my werk is om te praat, of mense luister of nie, dis wat my werk is, ek is Niemand sy leier nie, die woord sê, daar is net een leier, en sy naam is natuurlijk Jesus Christus. Nou, alles wat die Heere my leer, my liewe broer en sister, alles wat die Heere op my hart druk, alles wat ek in my bedieningsveld leer en geleer het, bring ek natuurlijk na die tafel toe, na, na my Facebookblad, of na my WhatsApp groep toe, of na mense toe. Jy te kiese, of jy dit wil aanvaar of nie. In die vroege bybelse daai, die disciples hulle voete afgestof, oor een persoon wat nie die echte syver woord van Jesus Christus wil aanvaar nie. Vandag word alles makkelijker gemaakt met die druk van die knopie. Baie, baie belangrik. Op die einde van die dag wil ek vandag vir jy sê, die woord sê in, in, in Jeremia 31 uh, ver 34 sê die woord die volgende, een man sal nie meer vir sy bierman of vir sy broer voorhou, jy moet die Heere dien nie. Want amal sal my dien, sê die Heere, klein en groot, sê die Heere, Ek sal hulle oortredings vergewe nie meer aan hulle sondes, dink nie, baie, baie belangrik, alright. Nou, niemand hoef jou met stokke te slaan of met tippe te gooi nie, niemand. Jy maak jou eie keeses en besluite in die lewe. Uh, um, God het ons amal baie, baie lief, dit is natuurlijk so. Hy het ons immers amal geskapen, maar een ding is te seker in die woord van God, dat God haat sonde, nooit sal jy God met sonde behaag nie, my liewe broer en sister, jy kan niemand help, wat die wil gehelp word nie, baie baie, want dit het ek in my 7 jaar van bediening geleer, vertaai, as ek en die Heere een persoon op sy knie kan bring nie, dan sal Satan dit vir hom doen, ek het dit so veel kere in my leven geleer, en dit is automatisch so, Jy kan die bediening bring, jy kan die werk na iemand toe bring, jy, jy kan hom vat tot by die dam, jy kan hom nie maak drink nie. Vertaai, die honger moet in sy hart wees, die honger moet daar wees om te sê, weet jy wat, ek verloon myself 100%, Johannes die dooper sê, ek moet minne word, God moet meer word dier my. Alright, dit is wat die woord van God ons leer, en dit is jou kees of jy God 80% wil dien, of jy hom 100% wil dien, of 20%, dit is jou kees, vertaai, ek het nie een stokke en klip in die hand om jou in die richting te voorsee nie, dit is nie my werk nie, maar baie baie belangrik, um, Jesus is natuurlijk ons rolmodel, dit is die Christus, die Seen van God, en um, hy gaan natuurlijk, 
hy het die breide gom wat sy breid kom haal, vertaal hy nou die voorbe wat Jesus aan ons kom leer het, is om sondeloos te wees, dit moet jou strewe wees, vertaal hy God verander ons, hy is die pottebakker, ons is die klei, hy vorm en maak ons tot beeld van Jesus Christus, dit wat die woord sê, ek lees het vir julle, 2 Korintheer 3 vers 18, luister mooi wat sê die woord hier so, ons allemaal weerspeel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht af weggeneem, ons ken nie, soos ons weet wat hy gedoen het, ons word al hoe meer verander om aan beeld van Christus gelijk te word, die heerlijkheid wat van ons uitstaan, neem steeds toe, dit doen die Heere wat die geest is, so die Heere vorm en maak ons as beeld van Christus Jesus, verstaan, dit baie balans, so hy die pottebakker, ons is die klei, en hy gaan vir ons vorm en maak, soos hy ons wil hee, verstaan, hy gaan ons syver, hy gaan ons koom maak, tot beeld van Christus Jesus, en so dat ons die sy naam in oneer sal bring, die baie, baie balans, nou, as ons kyk na die vrou, wat by voorbeeld op overspel betrap is, hier, wat het Jesus Christus vir haar gesê, hy het vir haar gesê, gaan uit, en sondag nie meer nie, Alright, so hy, ons weet dat Jesus die Christus is, die Seen van God, hy het onbeperkte gaves van die Heilige Geest af ontvang, so Jesus Christus kon sondes vergewe het, hy kon bevrijding doen, en hy kon vir sy genade getoon, om dit, dit is, dit is die Christus, dit is die Jesus, hy het, hy het onbeperkte gaves, nou, so, so hy het vir die vrou gesê, hy wil haar doodgegooi met klippe, en hy trak die lijn, en hy sê, as een van julle sonde sonde is, uh, gooi haar met klippe, kan jy die eerste klip gooi, en allemaal die klippe laat val en weggestap, en weet jy wat het Jesus was sê, jou sonde word jou vergewe, gaan uit, en sondag nie meer, nie nie gaan aan, en geniet jouself, daar is nog baie plek om rond te slaap, voor ek jou kom haal, voor jy dood gaan nie, hy het vaak sê, lewe in die licht, lewe heilig, moet nie in sonde terugval nie, baie baie belang, die selfde met die man, wat verlam was, het Jesus gesê, om nie verder te sondag, so dat daar nie iets ergers, met hom gebeur nie, dit is nou Johannes 5 vers 14, Johannes 5 vers 14, wat Jesus die verlamde man in Jerusalem, in die tempel, genees het, aangeraak het, Johannes 5 vers 14, het hy ook gesê, gaan uit, nie verder sonig nie, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, alright, baie baie belangrijk, nou, luister baie baie mooi, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, nou doen jyself vir gins, gaan kyk in die woorde hoek, wat beteken die woord heilig, doen jyself, weet jy wat, doen jyself vir gins, en gaan lees in die woorde hoek, wat beteken het om heilig te lewe, 1 Petrus 1, 13 tot 16, sê die Heere, wees daarom verstandelik wakker en nuchter, en vestig jylle hoop op volkome, op die genade wat jylle deel sal word, by die wederkomst van Jesus Christus, as gehoorzame kinder, moet jylle nie jylle lewe inrig, luister mooi, volgens die begeertes, wat jylle vroer gehaard het, toe jylle God nie geken het nie, vertaai, net soos hy, wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook, jylle jylle levenswandel heilig wees, daar staan immers kyk, wees heilig, want ek is heilig, jy sê my liewe broer en sitter, hier sê het ons geleer, om, om, om heilig te lewe, om gehoorzaam te lewe, om die bybel en praktijk op jou lewe neer te sit, verstaan, Jesus het die rondgeslaap en rondgehoer en allerhande dwellingsgebruik en dronk gedrink en verkrag en vir nie, hy was die perfecte heilige offer vir ieder en elk, so ja, Jesus het nooit sy vaders naam in oneer gebring nie, en ons het veronderstel om dit ook nie te doen nie, verstaan, baie baie belang, nou, as een christen, luister baie baie mooi wat ek nou sê, een christen is anders as wereldse mense, ek wil het weer sê, luister mooi, een christen, as jy jouself een christen noem, is jy anders as wereldse mense, jy het om al anders te, jy is een voorbeeld vir die wereld, as die rekte verteewoordiger van Godse Koninkryk, moet jy die lampe volmaak en die licht laat skyn aan die donker, siek, bose, perverse wereld hierbuiten. Jy moet die sout van die aarde wees. My liewe broer, sister, sout brand, sout irriteer, sout reinig. Verstaan jy, jy kan nie met die liefde, met die sonde, hoe kan ek sê, hande vat nie. Verstaan jy, jy kan nie rooi, rooi mat vir mense wat in sonde lewe uitrol en vir hulle blome en tjokkes geef en maak of jy blind en doof is vir hulle sonde sien, want God sê, as jy 
Wie praat nie, as hulle bloed op jou hande, Ezekiel 3 vers 18 tot 21, jou werk is om te praat, as jy wil jimmel toe gaan, jy wil christen, jy wil, jy wil, jy wil die Heere sien, jy wil jimmel toe gaan, dan moet jy mos een voorbeeld wees, jy moet kan praat, jy moet kan, as jy er werkelijk lief is vir hy persoon, moet jy kan sê, maar weet jy, ek stem nie saam hoe jy lewe nie, en weet jy wat, as het, as het koos wat jou vriendskap en jou verhouding met hy geliefde skibreek lei, dan draai jy rug op die son en sê, weet jy wat, terwyl jy so lewe gaan ek en jy nie die pad saam stap nie, jy is sout, jy is die licht vir die wereld, jy is anders as wereldse mense, en as jy een blinde oog hou, en saam met hy mense handen vat in hulle sonde, is jy net so, die deler is net so goed soos die speler, jy is net so skuldig as wat hulle is, en jy gaan voor die jimmelse vader gaan jy rekenskap gee, omdat jy dit goed praat in die lewe, jy sien my liewe broer sister, Ons geloof het so gemakkelijk geword, ons God het ons tommy geword, ons dien een lekker God man. Weet jy wat, ons kan leven in sonde as het wil, ons kan sien hoe leven mense in sonde as het wil, dit pla ons nie. Jy het nie een saakje, want alles gaan net oor jouself, en dit wat jy jyltemal totaal en al ons geloof nie verstaan nie, want weet jy wat, om een ware christen in vandagse leren te wees, is nie een one man show nie, jy is deel van die ene gaan van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, en jy sal lees daar, die brei van die zwaai in lichaam van Christus is een geestelike lichaam in die geestes reale, en die woord sê die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook die nees nie, die woord sê om de werkelijkheid in 1 Korintheers 12 vers 26, as een lid lei, lei allemaal saam, verstaan jy, so as jy sien jou broer of jou sister so, wat sê die woord, gaan praat met hom uh, uh, Matthies 18 ver 15 tot 7, as hy nie wil luister nie, vat 2 of 3 getuie saam, as hy nie wil hoor nie, vat om na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil luister die baan om as heiden, dit wat die bybel jou leer, maar weet jy wat, ons mense, die genade, alles gaan het oor genade, so weet jy wat, baie mense die genade leerstelling op hulle harte kom neersit, en dit is hulle kaarkie in die jimmel, of in die lewe, om in sones te bly lewe, dit is hulle kaarkie, dit is hulle toestemming, om in sones te volhaard, want ek glo in Jesus gete, ek gaan jimmel toe, ons is onder die genade, my lieve broer en sister, dit is so belachelik, om, om die leerstelling te glo, dit is uit die put van die, van die hel uit man, maar ek kom nou nou terug daar so, Jullie weet, uh, um, as ons kyk na Johannes die Dooper, luister baie, baie mooi, Johannes die Dooper was een van God, sy grootste gesaafdes wat op aarde geloop het, steen jylle saam, nou, 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 baie, baie belangrijk, wat het hy die mense kom leer, my liewe broer en sister, wat het, wat, wat, wat het hy die mense, wat, wat het hy by die Jordaan gedoen, vertaal jy, ons weet dat hy met die Heilige Geest gevul was, uh, uh, in, in sy moeders koot, En, en hy wil hy die pad vir die Heere kom gelijk maak, vir Jesus Christus, wat het hy gedoen, wat het hy die mense kom leer, wat het by die Jordaan rivier gebeur, hy het mense geleer om te bekeer, wat beteken het om te bekeer, my liewe broer en sister, dit beteken om jou sones te herken, te belei, en daarvan te distansieer, hoor die woord van God, Markus 1, vers 54, ek lees het vir julle, so het Johannes die dooper in die woestijn opgetree, hy het verkondig, luister mooi, bekeer julle, en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe, luister mooi, die julle landstreek van Judea, en al die inwoner van Jerusalem, het na hom toe gestroom, nou wat het gebeur, luister mooi, hy het hulle sondes belei, en is dier hom in die Jordaan rivier gedoop. Kan jylle verstaan, dat sone beleid is deel, van die perfecte wille plan van Godse woord is. Alright, baie baie belangrik, sien het so, ek wil ook vir jylle sê, dat onthou Johannes die dooper, het ons die feestelike aspect van die doop kom leer, Jesus Christus het ons die feestelike aspect, van die doop kom leer, baie baie belangrik, uh, wat ek probeer vir julle sê, baie mense sien die doop as afwassing van sondes, en ek wil vandag vir julle staaf en bevestig uit die woord van God het, dat het nie so is nie. Daar staan geskrywe, 1 Petrus 3, 1 Petrus 3, vers 21, hoor die woord van die Heere, dit daai op die doop waardier julle ook nou gered word, nou luister mooi so, die doop is nie een afwassing van die veilheid van die lichaam nie, maar het bede tot God, om een skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus, nou die doop, hier sê die woord, is nie die afwassing van sondes nie, maar het gaan oor wat in die hart, wat in die gedachte, wat in die gewete aangaan, nou baie baie belangrik, hoe word sondes vergewe, 
dier zone beleid is, vertel ons, kom nou nou daar, gaan hy skryf, maar jy moet onthou, dat jou lichaam bestaan het, die siel, geest en die vlees, hy baie, baie belangrik, en, en, ja, ek gaan nou die skrifwoord sê, maar die woord sê ook, en, 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 dis baie belangrik, ek wil net die skrifwoord hou, dit dit in jou achterkop, ek kom nou weer by die doopse dinge uit, maar, handelinge 26 vers 18 tot 20, sê die Heere, jy moet hulle oor hoop maak, so dat hulle hulle van die duisternis, tot die licht, dis geestelik, en van die macht van die satan, tot God kan bekeer, dier in my te kloos, sal hulle sondes vergewe word, so jy moet kloos in Jesus Christus, nie in Mohammed, of in Buddha, of in Satan, of uh, Ali, of wat ook al nie, dier in Jesus Christus te kloos, as jy kloos in hom, hy is die enigste weg waar het in leven, hy is die enigste God, hy is die enigste weg waar het in leven, wat jy vergeving vir jou sondes kan ontvang, dier in my te kloos, sal hulle sondes vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God, ek het eer vir die mens in Damascus, en in Jerusalem, en toe dier die hele Judea, en daarna vir die heide nasies gepreek, dat hulle tot in die keer moet kom, nou luister hier, en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met dade, wat by hulle bekering pas, alright, so, as jy sê jy tot bekering kom, wil ek het in jou dade sien, dit wat die skrif woord ons nou automatisch kom leer, nou baie belangrik, Johannes leer ook vir ons, dat as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, so my liewe broer, sê te luister nou baie mooi wat ek vir jou sê, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, in geestelike taal, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van satan, Alright, so as jy hier waar ek met jou praat, aangaan met jou voorhewelikse seks, as jy aangaan met jou hoogwel seksualiteit, as jy aangaan met jou hoererei en jou vermoor en verkrachtings en jou afgodsdienste soos broederboners en vrymeslaarei en roundtables, as jy aangaan om jou sabbadag te onheilig, as jy bezig is om kinders te molesteer, as jy aangaan met pornografie, dronkenskap, dwellings, my liewe broer en sister, hoor wat sê die woord vir jou? As jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde. Net Jesus Christus kan jou vry maak. Die skrifwoord is Johannes 8 vers 34 en vers 36. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek jylle, elkeen wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. Alright, hoor jylle, eers as die sien jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry, ma- vry wees. Alright, so die sien van die mens moet jou vry maak, en hoe gebeur dit met sonde blijns, en natuurlijk die geestelike aspect met bevrijding, automatisch, dis hoekom onderscheiding van geest, een van die nege gaves van die geest is, in 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11. Nou, Paulus leer vir ons in die boek Romeine, dat as jy sondes doen, wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou, wat dit dier jou doen, Romeine 7 vers 20, hoor die woord, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, so dit is satan wat in jou woon, in jou siel en geest, geestelik manifesteer satan, en hy gebruik jou as een vesting, om sy vuil werk te doen nie, buiten. so het by voorbeeld, as jy rondsla, by elke liewe persoon in die bed klim, dan bind jy hulle, jy word enig geest met hulle, jy bind hulle as sielsbindings, en alle wat daarmee gepaard gaan, alright, baie, baie belangrik, so dan is jy een slaaf van die sonde, jy satan misbruik jy as een vesting om sy vuil werk te doen, baie belangrik, het belang dat jy dit moet weet, wat ons moet praat, versta jy, uh, hierdie persoon sê, jy moet nie dink jy is beter as ander persoon, maar ek wees vandag vir julle die woord, dat daar een verskil is tussen jimmelse kinders, of jimmelse mense, en, en wereldse mense, die twee, dit is twee verskillende aspekte, baie, baie belangrik, alright, en dis hoe die heren my ook lei, en die boodskap wat ek vandag na hierdie tafel toe bring, nou, in feestelike taal praat ons van sondes, in geestelike taal praat ons van satan en sy bose machte, in die boek Galasiers leer Paulus vir ons, dat wie ook al, luister mooi, op die akker van hulle sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood, en die verderf oes, hoor jylle wat, wat Paulus hier sê, so as jy in sondes volhard, en jy geniet jou sondes, jy geniet hier die wereld, sê hy, jy gaan die dood en die verderf oes, Alright, baie, dis ook om die pad dun en smal is, wat jimmel toe gaan, en die pad wat breed is, vertaal jy, daar gaan baie mense daar dier, vertaal jy, want op die ene vandag het jy kees, en gaan jy die wereld geniet, of gaan jy God in alles eerste stel, baie belangrik, nou gelaas hier 6, vers 7 en 8, sê die Heere vir jou, moet nie jy dit self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat die mens saai, dit sal hy ook oes, 
wie op die akker van sy sonnige natuur saai, sal van die sonnige natuur die dood in die verderf oes, maar wie op die akker van die geest saai, sal van die geest die eeuwige lewe oes. Jy sien, jy moet vruchte van die heilige geest kan dra, jy moet die vrug van God kan uitleef, liefde, vrede, geduld, respect, goedhartigheid, verdraagsamheid, betrouwbaarheid, sagmoedigheid, nederigheid, selbeheersing, jy moet vruchte van die geest van God kan uitstraal, en jy moet Jesus Christus uitleef, my liewe broer en sister, in Johannes, en in Johannes, leer Johannes vir ons, hoekom vader, hoekom het vader vir Jesus aarde toegestuur, luister baie, baie mooi, hoekom het vader vir Jesus aarde toegestuur, wat het Jesus op aarde kom maak, en baie belang, luister nou mooi, en hoe onderskui ek, of Jesus binnen persoon lewe, en ons satan binnen persoon lewe, luister mooi, want hou, een boom word aan sy vruchte uitgeken, een goeie boom, kan die slechte vruchte dra nie, en een slechte boom, ook die goeie vruchte nie, want hy gaan homself identificeer, verstaan jy, nou, die skrifwoord is 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, drink hy koppie koffie, hy koppie thee, drink jy die koerank, luister mooi wat ek nou lees, luister mooi, 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, luister mooi, en daar is geen sonde in hom nie, Iemand wat in hom bly, hou nie aan met zondag nie. Iemand wat aan hou zondag, het om nie gesien nie, en ken om nie. Ek sê dit weer, iemand wat aan hou zondag, het om nie gesien nie, en hy ken om nie. Liewe kinder, moet nie dat iemand jylle mislei nie, luister mooi. Wie rechtvaardig lewe is, rechtvaardig soos hy, dit is een hoofletter, rechtvaardig is. Wie aan hou zonde doen, behoort aan die duivel. Wie aan hun sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondag. En die Seen van God het juist gekom, om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat die kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest, dat die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sondag nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier rechtvaardig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie, my lieve broer en sister, hoe hard wil jylle he, met die woord van God, vir ochend met jylle allemaal praat, hoe hard en duidelik, jy sien nie die woord word verdraai, en geswaai, om by mense sy behoeftes in te pas, dit is, mense, ons, ons monde word stil gemaakt, want die soon is moet ons goed gekeer, as jy praat, dan oordeel jy, jy dink jy is beter, jy moet jou mond hou, worry oor jouself, my vertaai, moet nie dink jy is beter, Jy weet moes hoe die mense hier buiten, hoe sat dan mense jou monde probeer toesnou. Nou gaan we verder aan, as alles, luister baie baie mooi wat ek lees, as alles net oor genade gaan, waar kom heiligmaking en wedergeboorte dan vandaan? Wat is dan die net of die verskil tussen wereldse mense en jemelse mense? My liewe broer, sister, as daar nie hoef heilig maak een wedergeboorte, dat daar hoef die sones te belei en bevrijding te, hoekom, hoekom sê die woord dan so? As alles oor genade gaan, hoekom, 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 lyk die wereld dan soos het lyk? Verstaan jy, want wie nie wat baie mense profiteer die genade leerstelling, genade, 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 en wie nie wat is jy vandag saam met my op tafelberg kon staan, jy kyk na Suid-Afrika, met al die kerke wat in ons land is, onder wit, bruin en zwart, is ons land sê, siek, ons mense is geestelik siek, eerste moet jy kan vir jouself sê, weet jy wat ek sien, rooi lichte, 1 plus 1 kom jy by 2 uit, jy so nie, jy is een probleem, maar weet jy wat, as ons dan so een christelike volk en nasie is, in een christelike land, hoekom val ons land uit mekaar uit, met die kerk en al, en al die prachtige leerstelling van genade, hoekom lyk ons land so, hoekom lyk ons mense sy leven so, begin vraag, vraag, begin self onderzoek doen, gaan terug teken boord toe, lees die bybel self, luister vandag die skrifwoord wat ek op die bybel sit, want daar is een doel, daar is een rede daarvoor, my liewe broer en sister, luister mooi vandag, luister mooi, ek is opgeroep, en ek wil vandag vir julle sê, die genade leerstelling, solang jy in Jesus Christus gloe, en geloof wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, hy klaar vir jou sonne sterf, hy is klaar op jimmel toe, hy maak vir jou plek gereed, weet jy wat, hy klaar vir jou sonne sterf, so jy kan in der werkelijkheid nou lewe soos jy wil, want jy, jy moet net kan glo, jy is onder die genade leerstelling, so weet jy wat, net omdat ek in Jesus Christus glo, kan ek nou maar met my 
paas een vrou seks sê, ek kan met een hond seks sê, ek kan met een ander man seks sê, ek kan rood hoer, ek kan verkraag en vermoor, om die waar sê kan ek een satanis ook wees, want ek gaan hemel toe, hoekom? Omdat ek in Jesus Christus glo, omdat ek glo dat hy die Seen van God is, en dit wat hy aan die kruis doet, weet jy wat, hy het klaar opgevan in die hemel, hy maak my plek gereed, ek is onder die genade, so ek kan nou met die genade vat as een licentie as toestemming om my sones te volhard. My liewe broer en sister, luister baie baie mooi, Hoe absurd, hoe absurd om aan die leerstelling vast te hou. My liewe broer en sister, Satan glo ook in Jesus Christus. Satan glo ook dat hy die Seen van God is, maar maak dit dat Satan hemel toe gaan. Nee, ons moet breek met die sonde. Jy kan nie vir God met sonde behaag, jy God haat sonde. God is heilig ons moet ook heilig lewe, versta jy my punt, baie mense vir hy genade, hulle wil hulle brood aan al by kant, so hulle wil jimmel toe gaan, omdat hulle glo in Jesus Christus, hulle wil hierdie lewe geniet ook, hulle wil nie die bybel gehoorzaam nie, hulle wil nie sap met onder die bybel nie, my liewe broer, sister, hoekom is Satan in sy boose macht uit die jimmel uitgewerp, hoekom, hoekom, omdat hulle in opstand in hoog moet gekom het, ja, teen oor vader, maar hoekom ook, omdat hulle nie onder Godse gesag wil knie buig nie, en vader het hulle uit die jimmel uitgewerkt, as een blitsomstraat hulle op die aarde neergeval, en ja, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekker nie, om ons saam met hulle nie verderven te trek, vandag vat die Heere die Bijbel, en die Heere sit om voor jou voete neer, en die Heere sê vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig, ja, of nie, dit is jou kese, as God sê, heilig my sabbatdag, dan doen jy dit, as God vir jou sê, jy mag nie voor die willigse seks nie, dan doen jy dit, as God vir jou sê, jy mag nie homoseksualiteit beoefen nie, dan doen jy dit, as die Heere vir jou sê, jy mag nie saam met die dier seks nie, dan doen jy dit nie, Versta jy wat ek probeer sê, as die Heere vir jy sê, jy word nie betrokken met okkultes en allerhande valse geloof en afgodlik, dan doen jy dit nie. God is een jaloerse God, jy gaan in jou Heere lewe, nie die jimmelse God, geluist daar met die aardse God en dink, jy gaan niks oorkom, jy is gedoem om tot die val te kom, my lewe broer en sister, luister mooi wat ek vandag vir jy sê, my lewe broer en sister, hier was die genade, gaan lees in die oud testament, En die bybelse tyd voor Jesus Christus kom, het het God van hoopriesters gebruik gemaakt, om die waarse hulle fiete. Jy het jou, son is wat jy gedoen het, as jy homoseksualiteit gepleeg het, het hy jou doodgegooi met klippaas, twee of drie getuis het gestaaf en bevestig het, maar gewone son is so skinner en tatoeering en die goed het hulle een bokkie of een tortel duif daar na die hoopriester toe gevat, hulle die bloed het hulle op die, op die, op die altaar, die vergieting van bloed tot, vir, vir een sonde offer, het hulle dit aan die Heere geoffer, baie belangrik, nou Jesus is die, is die middelaar tussen onze God, hy is die lam wat ons geslag is, vertel jy, en weet jy wat is genade, as jy iemand doodgemaak het, kom ons sê nie hoe apartheidsoorlog het jy iemand vermoor, jy het mense doodgeskiet, nou kom jy na die, na die Heere toe, jy sê Heere my God, jy is die lam wat vir my gesag, Heere die woord sê, ek mag jy, ek mag jy moord pleeg, Heere ek het moord gepleeg, Vader ek is jammer, vergewe my, verlosse maak my vry in Jesus Christus in naam, die woord sê, enige son is vergeefbaar, behalwe as jy die heilige geest laster, hoor hy baie baie belangrik, so vermoord, as jy perifiel, as jy jy verkrachter is, as jy oorreder is, as jy een persoon is wat steel, wat diefstal en bedrog korruptie, daar is vir jou genade, en dit is waar die genade inkom, jy moet jou sonde van God kan belei, my liewe broer en sister, volgens 1 Johannes 1 vers 9, God is getrouw verreg, hy sê jou sonde belei is aanneem, en jou vergewe, jou skoon was van al jou ongerechtighede, dit is wat die woord van God sê, Jakobus 5 vers 15-16, as ons ons sonde is tussen mekaar beleid, sal ons genees word van ons siektes, vergewe word van al ons sondes. My liewe broer, sister, God kan geestelik, vleeslik en verstandig genees. Maar ons moet by die bybel hou. Ons moet doen wat die bybel vir ons leer om te doen, nie wat mense vir ons sê om te doen nie. En dit is wat jy noem genade, daar waar jy waar, waar jy vergewe word, waar God jou vergewe, waar die Heere vir jou sê, gaan uit en sondag mee, jy is vergewe, maar weet jy wat, my liewe broer en sister, vir elke aksie en vlees, het daar een reaksie op jou siel en geest, as jy iemand vermoor het en vlees, het jy die daad gedoen, jy beleid het voor die Heere, die Heere vergewe jou vir die moord wat jy gepleeg het, maar jy moet bevrijding ontvang, dat jy siel en geest, het jy die deur vir Satan oopgemaak, vir die demoor gevalle engel, om deel van jou siel en geest te word, en dis hoe kom daar bevrijding het, daar is een groot verskil tussen sonde beleidings en bevrijding, dit is twee verskil in die dinge, en hierdie type goed, dis hoe kom, ons land so lyk, die probleem leid binnen ons kerke, my liewe broer en sister, omdat ons met die halbe waarheid bedien is, God in die hebels vandag my getuie, ek vat volle, 
volle verantwoordelijkheid vir dit wat ek vandag op die tafel sit. My lewe broer en sister, luister baie mooi. In my lewe was ek een transporter gewees. Ek het in my hele lewe nooit gedink, ek sal die werk doen wat ek vandag doen nie, so waar as waar al God in die hemel is. In 2013 verloor ek alles wat ek gehaard het, dier ongerechtigheid. Ek het een moeilike pad gestap. In 2013 roep die Heere op en hy sê my met van die gaves van die sies en een van die gaves is een geest van wijsheid om die woord te kan verkondig. Die Heere roep my op en hy sê mannetje, my sien, jy het klaar hierdie, jy het klaar gewerk in die wereld, jy gaan nou vir my werk. En wie wat die Heere het my kon verloos en vry maak van hierdie wereld, ek is afhankelijk van geen kerk, van geen kerk in stand, ek hoef onder geen mens, sy skade weer te beweeg, ek is nie afhankelijk van geld, ek is afhankelijk van niks en niemands herkenning nie, ek verheerlik God, hier, dit wat ek spreek, dit wat ek doen, die Heere sê in sy woord, jakkels het gate, voels het nesse, maar die sien van die mense het hier sy plek gehaard om sy kop neer te leen, en weet jy wat so die Heere my kom leer, om onafhankelijk te wees, van die wereld, ek skoop niks en niemand niks, ek praat die woord, of jy luister of nie, dis jou kese, Alright, ek het geen stok, geen klip in my hand nie. Maar die Heere roep my op en hy staaf en bevestig my oproeping, my bediening, my salving in Jesaja 42 vers 1 tot 4, uh, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 en 2, gaan lees hy skrifte, gaan lees hy skrifte hoe jy mense in die gevangenis verloos en vry maak, geestelike gevangenis waar Satan mense vastgebind het met kettings, vertaai wat hulle blind en doof maak, die rechte wat hy oor hulle leven sê, dis my bediening, dis my roeping, en dis hoekom ek my hand opsteek, en dit wat ek, dit wat ek met die woord spreek, kan ek in die daad voeg hier buiten, ek sien, ek ken die oorlogveld, ek het uitbeweeg, ek het al gesien, hoe bevry God mens, hoe maak die Heere mense verloos en vry van de moon, ek het al gesien, hoe genees God kankers, my lieve broer en sister, ons sit in kerkspeel hier buitenkant, kerkspeel, ons ken die kracht van God nie meer nie, 2 Korintheers, in 2 Korintheers leer Paulus vir ons, ons moet vleeslik en geestlik gesuiver en gereinig word, 2 Korintheers 7 vers 1, luister mooi wat sê die woord hier so, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en geest verontreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God voorkome aan om toewee, En dit is wat Romeine 12 vers 1 tot 5 ook vir jou sê, dat jy gee jouself in der werkelijkheid as een heilige offer. Vertaan jy, jy sterf in jouself, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en Johannes die dober sê, jy moet minder word, die God moet meer word, dier word. Jy word een offer vir God, een directe verteenwoordiger van sy koninkrijk, hy is in die hemel, Jy is op aarde en hy vul jou met die heilige geest en hy geef vir jou talente, hy geef vir jou minstik in die hand en hy sê, dit die werk wat ek van jou gedoen, wat van jou verwacht, doen het in gehoorzaam, hy kry jou opdrachte van my af, luister na die stem van die heilige geest, ontvang het, toets dit, maak het deel van jou leven en sit geloof in jou voet en gaan doen die opdracht wat ek doen. Dit is wat die Heere sê in sy woord. Wat sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, dit staan in die Bijbel om die boek vol te maak, en dit is daar vir die doel en die rede, jy moet met God een verhouding, en jy gaan nooit weet wat die waarheid die buiten, as jy nie na Godse stem in jou hart kan luister, my lieve broer en sister, jy moet mooi luister wat ek vandag vir jou sê, daar is een rede hoe kom ons sit in die gemorf wat ons sit in die land, daar is een doel en een rede, met al die kerk en al, sit ons in groot gemorf, kom ons weer eerlijk met mekaar, daar is een doel, daar is een rede daarvoor, vir alles, en die Heere hoor my vandag, ek sê dit in Jesus Christus' naam, dit is net die Heere, en die Heere alleen wat ons kan verloos en vry maak in hierdie land, maar dan sal ons begin ons sokkies optrek, en begin doen wat die Bijbel sê, nie wat mense sê nie, ons gaan moet doen wat die Bijbel sê, sonde beleins en bevrijding is alles, skriptierig, dit is alles deel van die woord van God, Godse apostel, self Jesus Christus het het gedoen, moet nie die leens van Satan die buite glo nie, want terwijl hy jou aan ketting vast het, terwijl hy jou blind en doof maak, en terwijl jy spartel in die wereld veraf God, het hy nie een saak met jou nie, Eva had een appel geëet, sy was klaar gebind aan die sonde, sy kon nog 500 appels eet, maak die saak nie, sy bly die selfde, hy is klaar gehoek, Ons moet begin die Heere opsoek, ons moet sy aangezicht opsoek, ons sal moet terugbeweeg na die Heere toe. 2 Petrus, en 2 Petrus leer Petrus vir ons, wat gebeur as jy aangaan met die sonde, hoor jy so, as jy aangaan met die sonde, jy maak van Godse genade en van Jesus' kruisboot te bespot, en weet jy wat ek weet, ek kan het uitroep oor die hele wereld, hoor jy die woord, 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, hoor jy woord van die Heere, mense, 
wat van die besmettingen van die wereld vrij gekomen dier dat hulle ons Heer en ons verlosser Jesus Christus leer kennen. dit is nou wanneer jy tot bekering kom, alright, en wat weer daarin vastgevang, so jy het van jou sondes verloos en vry gekom, en jy het weer daarin va- vastgevang, en daardoor oorweldig word, is aan die einde slechter daaraan toe, as aan die begin, dit sou vir die beter gewees het, as hulle die wil van God, nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgeweik het van die heilige bord, wat aan hulle oorgedaan, nou luister mooi so, van hulle is die spreekwoorde waar, een hond gaan terug, na sy braaksel toe, en het vark wat gewaas is, gaan rol weer in die moeder. jy sien my lieve broer en sister, ek het enige skrywe gelees, of een bericht gelees, van een jong sien, hy sy hart vir die heerste, hy kom toe bekering in die kerk, en hy word gedoop, en al hy tyrantynkies, maar weet jy wat, nie, na ruk, toe gee hy op om een christen te wees, hy het opgegee, hy sê, hy kan nie meer een christen wees, want hy stel God die hele tijd te leer, hy kan nie weerstand bied tegen die sonde nie, en weet jy wat die die Heere my kom leer, weet jy waar die die probleme, hoekom die ou opgee om een christen te wees, hy gaan sit soos Job op sak en as, hy gee op, want hy is een teleerstelling vir God, hy gee op, hy wil nie meer een christen wees, hy weet jy nou hoekom, omdat daar nie sonde beleid is gedoen is nie, en daar is ook die bevrijding gedoen nie, klaar, Alright, jy moet sien in geest, en vlees moet jy gesuiver word, jy moet gelei word dier die heilige geest, jy moet verloos en vry gemaakt word van die rechte wat Satan oor jou leven het. My lieve broer en sister, dit is waar die probleem le, binnen ons kerke, dit is een kritieke fout, aan die kant van al ons kerke, die Heere hoor my vandag. Ons sal moet terugbeweeg na bybelse waarde, so kom, ek gaan verder aan, hier is nog een skrif. In die boek Hebreus, het kom neer op die self te skryf, hoor jy so, in die boek Hebreus leer die woord ons, ook vir ons, wat gebeur as jy aangaan met die sonde, jy maak van Godse genade en van Jesus' kruis toe te bespot, hoor jy die woord, luister mooi, luister mooi, Hebreus 6 vers 4 tot 6, wanneer mense een keer dier God verlig is, die jimmelse gaal ontvang, dit is wanneer jy vergewe word vir jou soon, as jy ontvang jy heilige geest, en deel gekryd aan die heilige geest, die goeie woord van God leer ken het, en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het, dit is nou die geestelike gaal is, en dan nogtans, afvallige woord het, hoor jy so, is dit onmoedlik, om hulle weer tot bekering te bring, en hulle self kruisig hulle immer weer die sien van God, en maak hulle om in die openbaar tot te bespotting, my lieve broer en sister, hoor jy hoe hard praat die woord, nou vraag ek jou vandag, as een persoon, boosheid in sy hart het, in sy siel en gees, as hy nie recht verloos en bevry is nie, verstaan jy siel en gees, en die boosheid is deel van sy leven, die demoon gaan nie sy lichaam uit vry wil verlaat, en nou terwyl die ding, die boosheid deel van die persoon in sy siel en gees, dit kan hulle om 580 miljoen keer doop, dit gaan nie die probleem uitsorteer nie, Satan gaan nog steeds die persoon gebruik as vesting om sy vuil werkie by te doen, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van nie, sonde, en wie kan jou vry maak, net Jesus Christus kan jou vry maak, en dis ook om die woord sê, wat moet gebeur, sonde beleid is, 1 Johannes 1 vers 8 en 9, en, en, en 2 Korintiërs 7 vers 1, jy moet bekeer, verstaan jy vleeslik en geestlik, moet jy gesuiver en gereinig word, handelinge 26 vers 18 en 20, jy moet van die rechte van Satan verlos en bevry word, en jy moet jou bekering bewys met daar wat by jou bekering pas, as dinge nie recht gedoen is, en jy is met die halwe waarde bedien, gaan daar geen vrug en sien in jou leven wees, jy gaan pin nummer 1 hier, weet wat is jou geestelike gaaf is nie, en pin nummer 2 gaan jy ook die Godse stem kan hoon, jy gaan soos een afkophoener die hele wereld vol hart loop, jy soos een soldaat wat oorlog toe gaan sonder een geweer, En dit is, dit is waar Satan jou manipuleer en vertaal jy, hy lach ons uit. En dit is dit, vertaal jy, dit is nie net een genade leerstelling hier nie, hier is die diepere vlakke van Godse woord. Kom ons aan aan, luister hier die woord, die Breers 10, 26 tot 31, die Breers 10, 26 tot 31, wanneer ons opzettelijk, luister mooi, luister mooi, jylle wat aangaan met homoseksuiteit, jylle wat aangaan met voorhuwelijkse seks, met roodhoererei, Hoor jy so, hoor jy woord van God, wanneer ons opzettelijk bly sondag, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen een verskrikkelijke verwachting oor van een oordeel en een gloeiende vier wat die teenstander van God sal verteer. 
as iemand die wet van Mooses oor 3, en 2 of 3 getuies bevestig het, wat het hulle met die ouwens gedoen? Hulle word, hulle, hulle word nie gebegenaardig nie, hulle word doodgemaak, daar was nie gespeel nie, alright, hoeveel zwaarder straf, dink jylle, sal hy kry wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond waar die reik geheilig is, gemindig het, en die geest, dis die heilig geest van genade beledig het, ons weet toch, wie hy is, wat gesê het, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, en verder, die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verskrikkelijk, om in die hande van die levende God te val, my liewe broer en sister, ek weet nie, hoe kan jy verder in sonde aanleef, as jy na hierdie skrif geluid, ek, ek weet nie, ek het het eerlijk waar, en dis hoe kom jy weet wat, ons mens is mislei en verlei met die halve waarheid, bedien, en dis hoe kom ons land in die gemors, en dis hoe kom die vrug en sien, van een christen volk en nasie nie in hierdie land van ons gesien kan word nie, sonig vir sonig speel ons kerk, ons sit met al die kerke wat ons in die wereld het, sit ons in die gemoord waar ons sit, het is tyd dat ons begin vraag vraag, het is tyd dat ons begin kyk na ons self, het is tyd dat ons begin die rooi lichte om ons raag sien, my liewe broers, en weet jy wat, ek sal wat wil gee, om, 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 vir jy te weis wat die, voor, wat, wat die verskil is, Maar die Heere sê in sy woord, ons mag die Heere ons God toe op die proef staan. En anders het ek al lang al veel gewaas, kom ons stap die genade leerstelling, en dan gaan doen ons die leerstelling wat God vir my gewaas het. Dat ek julle fysisk op zwart en wit gewaas. Maar, die woord sê my, jy mag nie die Heere jou God op die proef staan. Die God is God, en hy is in beheer, en hy sy naam sal in elk geval vir julle word. Maak die saak, hoe sat dan die mens op hoe beer blind en doof maak, en met die halwe waar bedien, die waarheid sal seef hier, die waarheid sal uitkom, maar roep die tippe dit uit, in Jesus Christus sy naam. Nou, baie belang, kom ons gaan verder aan. In 1 Johannes leer, ja, in 1 Johannes leer Johannes vir ons om ons sondes te belei. Ek bedoel, Johannes, uh, vertel jy, hy, hy het saam die Christus die Jesus beweeg. <coughs> so sy opdrag aan jou, in Johannes 1 vers 8 en 9, as ons beweer dat ons nie sonde het, die bedrieg ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. Maar luister mooi, maar as ons ons sondes belei, hy is getuin rechtverig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Ok, daar hy. Dit die, dit, dit, vertel jy, daar, daar kom sonde belein is hard en duidelik op die tafel neergesit, alright, so dit is baie, baie belangrik, nou, kom gaan verder aan, 1 Korintiërs, luister hierdie skrif, <coughs> my liewe broers, sister, drink hy kopie koffie, drink hy thee, luister na hierdie woord, 1 Korintiërs, en 1 Korintiërs, leer Paulus vir ons, luister mooi, om te oordeel, oor ons eie mense, ek gaan dit weer lees, in 1 Korintiërs leer Paulus vir ons, om te oordeel oor ons eie mense. So hy sê in sy woord, hy sê vir ons toestemming oordeel oor jylle eie mense. Vertel jy, weet jy wat doen Satan? Hy wil jou dag en nacht met klippe slaan en met plakke, jy mag nie oordeel, jy mag nie dit, jy mag nie dit doen nie. Jy sê die woord, hy gaan nou die skrif lees, 1 Korintiërs, leer Paulus ons, om te oordeel oor ons eie mense, luister die woorde van hom, verweider die slechte mense onder jylle uit. Ek sê weer, verweider die slechte mense onder jylle uit, hoor hier die skrif, 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, luister baie mooi, in die vorige brief het ek aan jylle geskryf, om nie met mense om te gaan, wat in onseelikheid leef nie, dit is nou die wat rondhoer en homoseksualiteit en voorhewelikse seks, alright, dit is nou allemaal van onseelikheid en pornografie en rondhoererij, vertel jy, my liewe broer sister, echt breek pleeg en hoererei en prostitiesie en pornografie, dit het absoluut, absoluut niks met Godse koninkryk uit te waai nie. Vir God is die hevelik echt, dit is heilig, die liefde is echt, dit is heilig, dit is een, een man en een vrou, dit is ook om die hevelik instaat, dit is ook om God Adam en Eva geskap het, alra, ek moet nie die leen van Satan glo nie, want hy kom soos die dief van die nas, soos die engel van die nas, soos die brinne leeuw, op soek na iemand om te verslint en te verskeer, ons is als beeld van God geskapen, Vertel jy, God maak nie foute nie, my liewe broer, sister. Ons moet begin die foute raak sien in en om ons. Dis baie, baie belangrijk. Nou, luister mooi. Ek gaan aan my raai skrif. Daarmee het ek glad nie, die onseelikes of die geldgeeriges bedreers of afgodsdienaars van die wereld bedoel nie. Alright, dit is nou allemaal buiten die gemeente. Want om hulle te vermy, so jylle uit die, jylle uit die wereld moest pad gee. Alright, so dan moet jy begin bid en vir die heren sê, jylle kom haal my, vat my uit die wereld uit. Alright, ons praat hier nou van christene. Wat ek geskryf het, hoor nou vir Paulus, wat ek geskryf het was, dat jylle nie moet omgaan, jylle moet nie omgaan, ek sê weer, was dat jylle nie moet omgaan met iemand, 
wat ons self gelovig genoem, of een christen, maar wat ons of geldgierig, of een afgodsdienaar, of een kwaadpraat, of een dronkaard, of een bedreer is nie, luister nou mooi wat sê, wat sê Paulus hier so, moet so iemand, moet jy nie hier saam eet nie, so jy moet hier by sy huis kom nie, jy moet eigenlijk hier saam met hom braai nie, jy moet, jy moet hier saam met hom gaan uit eet nie, alright, mense, met so iemand moet jy nie hier saam eet nie, luister wat sê op die einde, per slot van rekening is dit nie vir my om oor die mense, buiten die gemeente te oor, dit is die gewone wereldse mense hier buiten, wat God nie ken nie, wat Jesus in sy woord nie ken nie, God sal oor hulle oordeel, ok, nou luister die laatste stuk, maar jy moet oor jylle eie mense oordeel, ek wil het weer sê, maar jy moet oor jylle eie mense oordeel, luister mooi, verweider die slechte mense, onder jylle uit, my lieve broer, sister, ek en jy gaan jy pad stap, as jy rondhoer nie, Ek en jy gaan nie pad stap, terwyl jy in homoseksualiteit vastgevang is nie. Ek en jy gaan nie pad stap, terwyl jy in dronkenskap lewe, of wanneer jy verkracht en vermoor en besteel en bezig is met allerhande broederbonus en vrymesserij en satanisme, die oproep van voorvader, geesterritsele, of jy is met allerhande ander geloofe bezig. Boedisme, hindoenisme, islam geloofe, al die ach man, hierdie rooms-katholieke kerk en ouwe nieuwe apostelkerke, versta my punt, al die dwaaleers is die Jehova getuienisse, ek en jy gaan nie pad stap, hoor jy wat ek vandaf vir jou sê, as jy een soon is wil vaart, jy gaan vir God nie so ding nie, en ek gaan definitief nie, een rooi mat vir jou uitrol, en, en, en vir jou een bord blom en chocolates gee, en my sal blind en doof hou vir jou foute nie, jy gaan, by God is jy recht of weg, alright, en dis hoe ek dit ook hanteer, Alright, want ek praat en ek gee om en ek verkondig die woord van God omdat ek vir jou lief is, omdat elke siel vir Godse koninkrijk belangrijk is. Jesus Christus het nooit sy rug op niks in niemand gedraai en ek wil plan ook jy om myself dit te doen nie. Maar ek kan vandaf jy sê, by God gaan alles oor gehoorzaamheid. Ons gaan nie die bybel swaai en draai en by ons behoeftes in te pas nie. Glad nie. Ons kan nie kompromise aan Godse woord nie. Baie die hierdie woord praat hard en duis. As enige persoon ooit weer vir jou sê, mag jy oordeel nie. Dan gee jy vir hom hierdie skrif. Alright en in 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, waar die Heer vir jou sê, wees binnen persoon, is Jesus in hom, of is Satan in hom? Alright, dit is die skrywe waar die Heer vir ons sê, om te onderskui, jy gaan nie vir my sê, jy is een grit, en jy hoer rond nie, jy gaan nie vir my sê, jy is een grit, en my doen oneerlijke bezigheid, of jy betaal nie jou regering tekst nie, vertaai of jy, is onheilig Godse sabbadag, of Godse sabbadag, sit jou op sportstadions, en ondersteun, sangkunstenaars, en gaan eet uit, en gaan shopping malls, ek en jy gaan nie pad saamstap nie, Alright, by God is jy recht of weg, daar is een verskil, dis in jimmelse mense, en wereldse mense, dit is twee verskillende dinge, alright, baie, baie belangrik, ok, so, kan jy dit verstaan, hoekom ek half in my hart ongekrap is, toe ek die manse brief lees, kom ons gaan verder aan, Suid-Afrika, sy probleem, le binnen ons kerke, ek gaan het weer sê, Suid-Afrika sy probleem le binnen ons kerke, om die waarde sê nie, in Suid-Afrika, in die hele wereld, die probleem le binnen ons kerke, mense weet nie wat is sonde nie, want niemand leer dit vir hulle nie, sonde beleid is vir teen ons kerke plaas, my liewe broer, sister, dit is absoluut die waarde, weet jy hoeveel onkunde gebrek aan kennis is daar hier buiten, ek werk met baie mense hier buiten, en ek kan vandaf jou sê, dit nie idee wat sonde is, en wat sonde is nie, daar word ook die bevrijding gedoen nie, Mense luister na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die heilige geest nie. Dit is hoekom ons land en sy mense so geestelik siek is. My lewe broer sitte, dit is die rede, dit is die hoofrede hoekom ons land lyk soos het lyk, hoekom ons mense so geestelik siek is. Hulle word met die halwe waarheid bedien. Die bybel is dood gepreek, gepraat. Daar is absoluut geen kracht in hulle geloof nie. Die woord sê, 1 Korintheer 4.20 Die koninkryk van God is immers nie saak van die klomp praaikies nie, maar van kracht. Alright, dit waar oor God sy koninkryk gaan. Die Heer het, het die, het die Jesus Christus voor hy opgevaar het jemel toe, het die die goed gesien kom, het het geprofiteer. Hy het gesê, hoe gaan die eindtie lyk? Vertaai, en as dit wat hy geprofiteer het in Matthies 24 en 25 en al die ander evangelieboeke, as dit die waar word, die beteken dat Jesus Christus het gelieg, en dit beteken die bybel is nie die woord van waarheid, my liewe broer, sister, hoor wat het Jesus gesien wat kom, kyk het hy ons geleer, 2 Timotheus 3,5, sê die Heere, en dit sal nog die uiterlijke skyn van Godsdienst sê, maar die kracht van die Godsdienst sal hulle nie ken nie, weet jy wat sê, weet jy wat sê, 
die woord van God, wat moet ons met die mense doen, bly weg, van zulke mensen af, my lieve broer, sister, dit is die bybel wat die praat, die koert door daar nie, 2 Timotheus 3 vers 5, is baie van hulle, hulle is allemaal christen, hulle allemaal glo in Jesus Christus, allemaal wil jimmel toe gaan, en allemaal die heilige geest ontvang, tot jy sien hoe hulle lewe, tot jy sien hoe gehoorzaam hulle Godse woord, en Jesus het het gesien, kom, hy het gesê, 2 Timotheus 3 5, hulle sal nog die uiterlijke skyn van God, en sê, so hulle sal rond babbel en jyre en jyre aan die een kant, dit wat die bybel sê, en Lukas 6, 6 en 4, wat help dit, jylle noem my jyre jyre, en jylle gehoorzaam nie my woord nie, as jy Jesus Christus waardelik lief het, sy jy sy woorde gehoorzaam, my liewe broer en sister, 2 Timotheus 3 vers 5, hulle sal nog die uiterlijke skyn van God, sê sê, maar die kracht van die God, sê sal hulle nie ken nie, my liewe broer en sister, hoor weer hy woorde, bly weg van sulke mense af, so my liewe broer en sister, as jy in sonnes wil geha- vol hart, en jyre, jyre aan die een kant, en jou broeitje aan die ander kant, geboter en sonde, gaan ek en jy nie op pad stap nie, ek gee nie om wat die brief hierdie man geskryf het nie, ek stem nie saam met hom nie, daar is een groot verskil tussen jimmelse kinders, en, en, en wereldse kinders, tussen twee verskillende dinge, alright, ons is die licht, ons is die sout, ons is die, die, die directe verteewoordigers van Godse Koninkheid, Jesus Christus moet in ons leven, jy moet kan praat, skryf, hoor en optres, as Koning Jesus Christus dit gedoen het, en as jy dan in sonde verhaard, as jy in sonde terugval, dan moet jy die waarheid gaan soek, vertuig, my liewe broer en sister, ek is nie perfect nie, ek het nog nooit gesê, ek is perfect nie, ek kan ook skrik, ek kan ook val en miskien grip een vloekwoordje uit, of weet jy wat, miskien praat ek van iemand uh, uh, sleg of iets, of ek skinner van iemand, ek maak fout, ek is nie een rouwboord nie, maar dadelijk beleid dit, vir alles dit in een ongeluk plaas, van wat ek te vannacht praat, wat ek is een mens, die geest is sterk, maar die vlees is zwak, maar ek kan vandaag vir jou sê, hier is mense wat opstaan, vir oogend staan hy op, dit is vrijdagmiddag, en ons gaan vandag vir 2 uur 3 uur sien ek die manne by die hoerhuis, Ons gaan in een paar doppe klap en ons gaan rond speel daar met die vrouwens. Weet jy wat, as hy sy bed uit opstaan, weet hy klaar, dit wat hy gaan doen is zonde. Dan gaat hy nog steeds blad tand en hy gaan tart Godse genade te maak van Jesus se kruid toe te bespotting. My liewe broer en sister, dan kom hy terug die volgende dag en vraag hy om verskoning vir die Heer. Die dag dan al wil hy verkracht en kom hy terug en vraag hy die Heer om verskoning. Die dag dan al wil hy sabbat dag onheilig en kom hy terug en vraag hy die Heer om verskoning. Die dag dan al wil hy dwang gebruik en kom vraag hy die Heer om verskoning. Die volgende dag gaan hy afgodsdienste, vry meslaar, rei en broeder, hy, hy raak in al die afgodsdienste betrof, dan kom hy terug en wil hy om verskoning kom vraag. Da is mense wat Godse genade uittart hulle hart op soos donkies teen pale vast, hulle ken nie die woord nie, hulle lewe nie die woord, hulle wil die hele tyd Godse genade uittart, en weet jy wat, jy gaan het doen en doen en doen, tot God jou weggooi, tot God jou weggooi, jy, hy, hy, hy gaan jou wegstoot van hom af, maar weet jy wat, jy het die respect vir hom nie, dit gaan die eie ek, me, myself en I, ons op die troonstoel van jou hart, my liewe broer en sister, kom ons gaan aan, Hoor jy die woord, Matthies 23 vers 27 en 28, hier is baie van die type mense hier so buite, skyn heiliges, hypokris, valse christen, hoor jy die woord, Matthies 23, 27 tot 28, elende wacht vir jylle, skrifgeleerders en fariseers, jylle heigelaars, jylle soos witgepleisterde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar die binne, daar, daar, daar binne, vol doodsbeen, be, doodsbeen en aller hande onsuiverheid is, dis nou, vertaai, baie mens het mooi rokkies in hulle skerk, toe hulle slaap in die kerk, hulle die beste mense in die kerk, hulle so vroom en heilig, maar daar die binne en hulle, daar die siel en geest, dit waar die doodsbeen rond het, dit waar satan manifesteer, die onsuiverheid is, so is jylle ook, van buite lyk jylle, vir mense vroom, maar van binnen is jylle vol heigelarij, minachting van die wet, minachting van die wet, die wet, die, die wet in geboeie, is jou ruglijn en kompas en fondament, die wet in geboeie leer vir jou wat reg en verkeerd is in die oor van God, hoe ga jy weet wat zon is, as God het die vir jou wees nie, wat sien jy as zonde, wat sien Koert as sien zonde, wat sien God as zonde, dus hoe kom die wet in die tien geboeie, as om vir jou te leer wat is zonde, wat is die zonde nie, die wet in leer vir jou, jy mag nie saam met jou paas en vrou slaap nie, die wet in leer vir jou, jy, jy, jy mag nie betrokken raak by okultus nie, die, die wette leer vir jou, jy mag nie saam met die ander man, of ander vrou, vrou mag nie saam met die ander vrou slaap nie, die wette leer vir jou, jy, jy mag nie wraak pleeg nie, 
vertaai die bybel, hy leer vir jou, jy mag nie saam met die dier sê, jy mag nie saam met die in slaap, jy mag nie, die bybel leer vir jou, dis ook om die wette geboe daar is, my liewe broer en sister, hy gelarei, hy is baie van hulle hier buiten, hypokris, kein heilig is, Matthies 12, 43 tot 5 keer, my, my liewe broer en sister, sê gaf vir my, ek wil vandag vir jou sê, die woord sê die grond moet goed en recht voorbereid word, as jy bevrijding ontvang, en jy doen sone belei, en is die laaste ding wat jy wil doen, is die sone wat jy belei het, om weer uit te gaan en die selfde sonde te gaan doen. Hoor jy wat ek vir sê, jy moet weet wat sonde is, in die oog van die Heere. Jy moet weet, wat beteken het om tot volle inkeer te kom. Jy moet weet wat God van jou verwaag. Jy moet weet, hoe kan die Satan jou aanval. Vertel, kom ons sê, soos jou sabbadag, dit is die tien geboeie, dit is een sonde in die oog van die Heere. Nou, die woord leer vir jou, as jy nou bevrijding en sonde blijf, nou gaan jy terug, en na so 3-4 maanden besluit jy nie, wat ek al die voet van die pet af, ek gaan nou maar weer in die wereld inlewe. Wat sê die woord vir jou? Nou gaan pleeg jy weer uit sonde, wat leer die bybel jou? Kom, ek leer het vir jou. Matthies 12, 43 tot 45, wanneer een onrein geest uit die mens weggaan, swerf hy dier doorstreek of soek na een rustplek, ok, dis nou wanneer jy bevrijd doen, hy ding is uit jou uitgedrijf, as hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huid, waar het ek weggegaan, so hy wil jou weer in sonde verlei, hy kom dan terug, en kry dit onbewoons koning aan die kant, dan gaan al hy sieve ander geeste, nog slechter as hy self, en hy trek saam met hom in, en gaan woon daar, aan die einde, hoor jy so, aan die einde is so men slechter daar aan toe, as aan die begin, luister mooi, so sal het ook gaan met die slechte mense van vandag. Jy sê, jy het een kese, gaan jy God sy woord uittart, gaan jy nie onder sy gesag nie bekie, gaan jy sy bybel gehoorzaam, en dat het jou kese, niemand hoef jou my stok en klippe te slaan, maar jy sê die woord, dat so sal het gaan met die slechte mense van vandag, hulle sal slechter daaraan toewees as aan die begin, want op die einde vandag kom die demoon terug, hy bring 7 saam met ons, 7 slechter saam met ons, en jy slechter daaraan toe, want weet jy wat, by God is jy recht op weg, as jy wil jimmel toe gaan, moet jy die bybel kan gehoorzaam, my liewe broer en sister, dis hoe maar, dis hoe kom waar die skrif daar is, dit is nie daar my boek vol te maak, daar is die doel en die rede, en onthou, so as jy gloe die heilige geest, kan jy die heilige geest sien, nie koel, ek kan nie sien nie, net so kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, jy kan nie sien nie, want jou geest is hoog is toe, maar ek kan vandag vir jy sê, hy is een realiteit, Satan weet klaar, hy gaan hel toe, en hy sal alles in sy vermoed doen, elke geleentheid uitbuit, om jou saam met hom in die verderven te trek, dis jou keese, of jy dit gaan toelaat of nie, nie myke, ek kan jou nie maak water drinkje, ek kan jou lei, en ek kan vir jou leiding gee, ek kan jou met wijsheid bedien, ek kan jou berading gee, ek kan jou bevrijding laat doen, en op die hele vijdag moet jy self die water drinkje, gehoorzaam wees aan dit wat jou geleer is, definitief. Kom ons gaan verder aan, kyk vandag na die bekeerlinge, kom, kyk hier so, luister mooi, kyk vandag, my liewe broer en sister, ek is amper klaar, luister mooi hier so, kyk vandag na die bekeerlinge, in die bybel, nadat Jesus Christus opgevaard, kyk na hulle, kyk nou na jou bybel, vooral van handelinge af, gaan kyk hoe het hulle opgetree, doe jy self begins, gaan lees jou bybel, gaan kyk hoe het hulle opgetree, gaan kyk hoe het hulle met mekaar gepraat, hoe het hulle gepraat, wat het hulle gedoen, gaan kyk wie was hulle, gaan kyk, gaan kyk wie was hulle, was onder jode en nie jode, daar bekeeringe gekom, dis hoe kom Paulus ook opgeroep is, om bekeeringe onder die heide nasie, vir God te volk by mekaar te maak, nou, gaan kyk wie was hulle, vergelijk dan jou lewe met hulle, en kyk of jou op Godse vlag beweeg of nie. Ons mense, luister baie mooi, is so diep in die wereld ingetrek en vastgeval, my lewe broer en sister, luister mooi, luister vandag baie mooi na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek, luister mooi, drink hy kop die kop, ek is amper klaar, luister mooi, nergens, Na Jesus' opstanding sal jy leef van een persoon wat tot bekeering gekom het, hy tot bekeering kom en dan van daar af gaan kwaad vir kwaad vir geld het nie. My liewe broer sitte, jy gaan het nie in die bybel kry nie. Alright, nergens na Jesus' opstanding sal jy leef van een persoon wat tot bekeering gekom het en dan van daar af gaan oorlog voer het nie. Jy gaan het nie in die bybel kry nie, my liewe broer en sitte. Nergens na Jesus' opstanding sal jy leef van een persoon wat tot bekeering gekom het en dan van daar af sy besittings sy geld of familie van afgoed het nie, jy gaan het nie in die bybel kry nie, alright, nergens na Jesus' opstand, en sy jy lees van die persoon wat op bekeer gekom het, en dan van daarop gaan in opstand, rebellie en betoogingsorgestreer nie, kyk hoe gaan ons christen aan, 
Allemaal is Christen, en sê jou, hartkoepel in die straat, en hoort met boorde en betoogings, hulle maak die lewe ondraaglik vir ander mense, wat nou nie deel is van hy betoogings nie, maar ons is Christen, en ons gaan jimmel toe, en hy voorbeeld sê jy in die Bijbel nie, jy word mislei, my liewe broer en sister, hoor wat ek vandag vir jou sê, jy word mislei, jy sal nie die voorbeelde in die Bijbel kry nie, vooral nie van bekeerling nie, definitief nie. Nou kom ons gaan aan, Daar is na Jesus' opstanding, sy jy lees van een persoon wat op bekeerde gekom het, en dan reg en eie gehande gaan neem het. Jy sal het die kry, want hulle is geluister na die Heere, hulle is Godse hart, sy stem geluister. Daar is na Jesus' opstanding, sy jy lees van een persoon wat op bekeerde gekom het, en dan van daaraf mense gehaat, vermoor of verkracht het nie. Jy sal het nie in die Bijbel kry nie, my liewe broer en sister. Naar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat op een keer gekom het, en dan van daaraf gaan wapens koop het, vir selfverdediging nie. Jy gaan het nie in die Bijbel kry nie. Verstaan, jy gaan het nie kry daar nie. Naar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat op een keer gekom het, en dan van daaraf sy taal, sy kultuur, sy volk of sy velkleer van afgod het nie. Jy gaan het nie in die Bijbel kry nie. Naar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van een persoon wat op een keer gekom het, en dan van daar af sy landsvlag en volkslied vir afgod het nie, jy gaan het in die bybel kry nie, nergens, luister het baie mooi, nergens na Jesus' opstanding, sy jy lees van een persoon wat op bekeering gekom het, en dan van daar af, luister mooi, aangegaan het, met sy of haar sonige natuur of sondes nie, jy gaan het in die bybel kry nie, nou luister baie baie mooi, jy gaan het in die bybel kry nie, nie my liewe broer en sister, dan lees ek en jy, nie die selfde bybel nie, dan lees ek en jy, nie die selfde bybel nie, dan dien ek en jy nie die selfde God nie, of daar is een ongelooflike groot misverstand tussen ons, een misverstand wat natuurlijk van Satan afkom, jy verstaan heel duidelik nie die geestelike aspekt van ons geloof nie, jou bewys van bekering is vals, en die geest wat binnen jou woon is nie op recht van God af nie, hulle was, die, 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 die christene wat op bekering kom het, hulle was nie, hypokrits nie, hulle was nie skyn heilig nie, hulle het die Godse woord geswaai en gedraai om by hulle behoeftes in te pas nie, hulle het glad nie gekompromais van Godse heilige woord nie, hulle was op reg, hulle was gehoorzaam, hulle het geweet wat zonde is, hulle het geweet wat God van hulle verwacht, hulle was Gods vreesend, hulle het die eerbiedige vrees, liefde en respect vir God gehaard, baie van hulle het selfs hulle eiendomme, luister mooi, baie van hulle het selfs hulle eiendomme verkoop, om die werk van die apostels, en die verkondiging van Jesus Christus' evangelie te bevonds, hoor julle, Hoor jylle hoe die mense opgetree, het jy sien jylle die christen in hulle harte, wat doen ons vandag? Kijk hoe lewe ons, so danige christen hier buiten, alles word veraf God, alles gaan net oor ons self, alles gaan net oor geld, besittings en mag. Ons tree liefdeloos tegen om mekaar op, ons lewe in sones, sones het, ons het ons het in sones verdrink, ons geniet het, daar is geen verskuld tussen Godse kinders en die heide nie hier buiten kan, die ongelovig is nie, goddeloos is nie, ons is amal die selfde, want ons verdrink in die sone, ons geniet het in die sone. Vertaan jylle, ons het ons eie grootste vijand geword, dit is absoluut die waarheid, ek wil Jesus in jou leven kan sien, my lieve broer en sister, jy moet kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus het sou gedoen het, die Bijbel is jou fondament, rigleid en kompas, Jesus Christus is jou rolmodel, die apostels het ons kom leer wat God van ons verwacht, my lieve broer en sister, naar is het die Bijbel het hulle reg in eie hande geneem nie, naar is het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of te verdedig nie, naar is het hulle oorlog gevoerd, nie, weet jylle hoekom, want die ware vijand is in geest, en nie in vlees nie, my liewe broer, sister, die vlees hier 6 vers 12, God self, was Petrus, Paulus, Stefanus, Jacobus, Philippus, en Johannes, se beskerming, die die vijand, het is satan in sy boze macht, en kon niks aan hulle doen, as ons hemelse vader, hulle nie toegelaat het nie, ja, satan kan geestelik aanval, en hy kan ook vleeslik dier mense aanval, in baie gevallen manifesteer hy in sy boze machte dier mense, maar ons moet onvoorwaardig doen wat die Bijbel ons leer, by God is jy reg of weg, daar is geen middel weg, die Bijbel leer vir jy met jou vijande liefde soos jy self, 
Seen die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dit wat die Bijbel jou leer, my liewe broer en sister, moet nie hypocrit wees nie, moet nie vals, jy kan nie kies, en keer wie, wie, wie wil jy haat, en wie wil jy lief, en die verhaal is, jy wil jimmel toe gaan nie. Alright, as jy wil jimmel toe gaan, moet jy die Bijbel kan gehoorzaam, 100%, wat jou ware vijand is in geest, en nie in vlees nie. Openbaring 3 vers 15, 16, sê die woord, Ek weet alles wat jylle doen, ek weet dat jylle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as jylle toch maar koud of warm was. <coughs> maar nou, omdat jylle lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jylle uit my mond uit spoeg. My liewe broer en sister, dit daar maar nie lekker woorde daai nie, maar dit wees vir jou ernstig God oor die zonde is, jy gaan God nie met zonde baag, jy gaan deftie vir jou brood aan al by kante gebot, en jy gaan pa staan, vir die manier wat jy op aarde lewe, vir die voorbeeld wat jy dan stel, as jy christen is, moet jy vir jou kinders, jy moet jy vir jou familie, jou man of vrou, moet jy een voorbeeld kan wees, jou werkgever, werknemer, jy is baie goddeloos as jy buiten, mense wat Jesus Christus nie ken, wat nog nooit die echte syver evangelie van Jesus ontvang het nie, en as jy dan die ware christen is, moet jy dit kan uitleef, ek wil dit in jou leven kan sien, anders is jy niks anders as die hypocrit nie. <coughs> nou ja, ja, jy mag nie oordeel nie, dat is dat is dit wat die ouwens moet sê buiten, jy oordeel, jy dink jy is beter, vertel, jy is een perfecte christen, soos hierdie brief skryf van hierdie ou, ja, die woord sê, mag jy oordeel nie, maar luister baie mooi, hoe kan ek oordeel, my liewe broer en sister, luister mooi, hoe kan ek oordeel, as ek uit die bybel uit praat, jy het die skrifte gehoor wat ek op die tafel sit, hoe kan ek oordeel, as ek in die bybel uit praat, om vir my te sê ek oordeel, is net so goed, jy sê God oordeel, want ek praat uit die woord van God uit, dit is God wat sê, een persoon wat in sy sondag en natuur vol hart, soos voor die woordse seks en homoseksualiteit en diefstal en, 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 en afgodsdienste en valse geloofe en hoererij en prostitutie en moord en verkrachting, dit is God wat sê, een persoon wat in sy sondag en natuur vol hart, sal nie die koninkryk van God ingaan nie, nie ek nie, Dit is ek wat dit sê, dit is Godse woord. As jy wil dobbel, met jou plek in die hemel, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie. Gaan kyk hoe like Jesus of staan op vir Jesus, stand up for Jesus op Facebook blad. Gaan kyk hoe like hy. Hy is gevloek. Hy is geklap. Hy is gespoeg. Hy is vervloek. Hy is verneder. Hy is uitgelag. Hy is uitgetart. Hy is bespot. Hy is aan die kruis vastgespijker en gelaster. As dit niks vir jou beteken het nie, dan weet ek nie, my liewe broer en sister, Jesus het alles vir jou gedoen. Al wat hy van jou verwacht, is gehoorzaamheid. Net gehoorzaamheid aan sy woord. Die genade is daar, is op die skinkbord neergesit vir jou. Jy moet het net grijp en het uitleef hier na buiten toe. Ek sê vandag vir jou, as jy werkelijk tot bekering gekom het, <coughs> en die heilig geest van God ontvang het, dan ontvang jy Godse gees. My liewe broer en sister, dit is nou Godse gees waarvan ons hier praat, die heilige gees. Nou luister baie mooi wat ek vir jy sê. God wil nie saam met jou rondhoor nie. God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. God wil nie saam met jou dronk word en dwellings gebruik nie. God wil nie saam met jou ander vermoor <coughs> of verkracht nie. God wil nie saam met jou steel nie. God wil nie saam met jou haat of vervloek nie. Hy wees saam met jou pornografie kijkie. My liewe broer en sister, so kan ek aangaan vir ure, want ouwe boom, word aan sy vruchte geken, en dis hoe ek jou identificeer, ek kijk jou gees, ek kijk jou nie vlees nie. In die boek Handelinge 8, gaan lees dit, Handelinge 8, gaan lees dit, Handelinge 8, lees ons van een man met die naam Simon. Hy het ook geloofig geraak, sê die woord. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die heilige gees ontvang nie. Hoekom my liewe broer en sister, want hy was verstrik aan sondes gewees. Die satan het geestelike rechte oor sy leven gehad, die satan het geestelike ketangs om sy voete gedraai, om sy voete. My liewe broer en sister, die bybel praat hard en duidelik, hard, hard en duidelik. Ek het my gesag en autoriteit van my jimmelse vader ontvang, my werk as gesaafde kind van God is die volgende, luister baie mooi, ek sluit af, 2 Timotheus 2 vers 24 tot 26, een dienaar van die Heere moet nie risie maak nie, so ek wil nie met jou kom beklein nie, en teenheel, hy moet vriendelijk wees teen oor amal, bekwaam om ander te leer, en iemand wat onrecht kan verdra, so ek, ek kan vir jou sê, ons vat baie onrecht, ons word baie geestelike aanvallen wat ons ervaar en beleef, 
met vriendelijkheid moet hy sy teenstaanders terecht wees, dit kan wees dat God hulle bekeer, en hulle tot kennis van die waarheid bring, miskien is hulle ook misleid en blind en doof gemaakt, heel duidelik, dan sal hulle weer tot nuchtere inzicht kom, en vry raak uit die vangstruk van die duivel, waarmee hy hulle gevangen gehou het, om sy wil te gehoor, en jy sien Satan, Satan maak hulle blind en doof, verstaan jy, want net hulle weet of God hulle opgeroep het, en of hulle hulle self opgeroep het, 2 Timotheus 3, 16, 17, dit gaan oor die Bijbel, die Bijbel, is die fondament reglein en kompas, die Bijbel is dier die Heilige Geest geinspireer, totaal en al, die hele skrip, dit is die Bijbel, is dier God geinspireer, en het groot waarde om die waarheid te onderrug, dwalen te bestry, verkeerd hier een recht te stel, en een rechte levenswijze te kweek, so dat die man wat in dienst van God staan, voorkome voorbereid, en toegerust sal wees, vir elke goeie werk, jy sien my liewe broers, ek laat die Bijbel werk vandag, die Bijbel doen die praat werk, en die Bijbel leer vandag vir jou, dat hierdie genade leerstelling kie, het baie gemakkelijke, het vir mense hulle sens in die hand gestop om in sonde te gaan leven, want het baie gemakkelijk, ek glo in Jesus Christus, nou gaan ek maar aan die sonde, jy is nie bereid om jou leven te draai en te swaai weg van die sonde af nie, jy is nie bereid om die pad van die Heere te loop nie, het baie gemakkelijk, mense verstaan nie die genade nie, jy moet die genade leerstelling kan verstaan, jy moet weet, wat is genade, waar kom genade vandaan, wat beteken dit, waarop is dit van toepassing, vertaal my pin mooi, vertaal my, want as, as Jesus aan die kruis van ons sterf, alles wat nou oor genade, kan ons met die bybels allemaal op een hoop gooi binnen Suid-Afrika. Vertaan jy, dat, 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 hoekom moet ons bybels sê? Hoekom, wat, wat vertaan jy, as, as, as ons moet vasthou in die genade leest, dan hoekom moet ons bybels sê? Want al wat ek moet doen, ek moet groe in Jesus Christus. So ons kan, een afspraak maak, al die bybels in Suid-Afrika op een hoop gooi in die middel van Bloefort, en dan steek ons het aan die brand. Want allemaal gaan jy moet toe. Amo gaan jy moet toevolgens hierdie genade leerstelling. My liewe broer en sister, dit is so absurd en belachelik om vast te hou aan die leerstelling. Dit is die meest gemakkelijkste leen en story uit die pik van die hel uit. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Julle moet verstaan waar die genade kom. Die woord sê gaan uit en so nacht nie meer nie. Nie gaan uit en gaan gooi kole nie. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Kom ons gaan verder aan 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5. Ek beveel jou voor God Luister mooi, 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5. Hy beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die levend is en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die komst en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daar meer vol. Alright, tydig en ontydig. Nou luister wat sê hy. Weerle, bestraf, bemoedig, dier met alle geduld onderrug te gee, want daar sal een tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdra nie, mense hou nie daarvan, as jy vir die sê, weet jy wat, as jy in homoseksualiteit leef, voor jy wil sê, as jy nie jou sabbatdag heilig nie, as jy steel, as jy korrup is, as jy nie jou belasting, jou regering betaal nie, vertaan jy, as jy, as jy onheilig leef, vertaan jy, hulle, 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 hulle hou nie daarvan, hulle sal jou eerder vermoor, en jou dood gooi met klippe, vertaan jy, voor hulle, dit sal aanvaar, so hier sê die woord, wanneer die mense die gezonde, daar kom een tyd, wat die, wat die mense die gezonde leer, meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes, volg, ons sien het, en vir hulle leermeester, by mekaar maak, wat net sal sê, wat hulle graag wil hoor, hier is baie van hulle, hier is baie van hulle, vertaan jy, ons kan sien hoe gaan het met die sonores hier buitenkant, jy kan nou blijkbaar, kan jy al is, jy gai, kan jy nou maar preek vir mense, jy kan sommer nou gai mense trouw en goed ook, dit is een leen, dit is een story uit die pik van die hel, my liewe broer en sister, dit is hoe valsheid is, dit is hoe dit lyk, dit is hoe leermeesters lyk, wat wat misleid is en verleid is en blind en doof gemaakt word dier Satan, wat dier Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeester by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Verstaan jy, daar is baie van hulle hier buiten. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nuchter, verdraad leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al jou plichte van jou bediening uit. Jy sien my liewe broer en sister, ek is klaar, die Bijbel praat hard en duidelik. Ek wil vandag vir julle sê, dat jy die eeuwige lewe as jy met jou mond belei, en met jou hart geloof dat Jesus die Christus is, die Seen van God, die Bijbel is hard en duidelik daar oor. Maar op elke vijdag moet jy distansieer van die sondes in jou leven. Van die eerste boek in die Bijbel, tot in die laatste boek in die Bijbel, gaan alles oor lig en duisternis, leen en waarheid, tussen God 
en Satan, koninkryke van, verstaai, dit gaan alles oorleen in waarheid, lig in duisternis, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, dit is een geestelike oorlog, as jy kyk in geest, gaan dit oor twee koninkryke, Godse koninkryk, en Satanse koninkryk, en weet jy wat, alles gaan oorsiele, verstaai, hoe belangrijk is Godse koninkryk vir jou, hoe belangrijk is dit vandag, vir jou, alright, en dit wat belangrijk is, my liewe broer en sister, baie mense praat baie dinge, daar is baie stemme hier buiten, kan baie mense wat baie dinge sê, maar ek wil vandag vir jou sê, dat, jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy nie met God kan praat, die stem van die heilige gees, moet in jou hart werk sal, want jy moet jou verhouding met God in jou hart kan nie, en luister, jy moet kan God vraag, Heere, dit wat Koer vandag sê, kom het van jou af, ja of nee, Heere, dit wat om ek met bagging sê, kom het van jou af, <coughs> ja of nee, my liewe broer en sister, die verskil tussen jou, wat nie sone beleid is ontvang het nie, en een persoon wat wel sone beleid is ontvang het, en bevry ontvang het is, jy weet wat sone is, waar een ander persoon het nie weet nie, God gaan iemand met stok en klippe slaan, as hy nooit die echte syver evangelie van God ontvang het nie, of geweet het nie, maar as die oude van die dag, as jy weet wat die waarheid is, en jy gaan platant, en, en, en na hoeveel vermanings, vol hartje en sonde, is dit jou eie kese, niemand gaan jou, melk gee en jou, en jou met stok en klippe slaan in die richting en dit is jou kese, wil jy jimmel toe gaan wil jy hel toe gaan, die bybel praat hard en duidelik en ek wil vandag vir jy sê, ons leven in tye wat jou leven binnen sekondes verander kan word, binnen sekondes ons sien het toe, ons sien hoe gaan dinge hier buiten kant, en ek kan vandag vir jy sê lewe elke dag, of het jou laaste is, elke dag lewe wees recht vir die Heere, soek sy koninkryk op, want God kyk wat in jou hart aan gaan, my lewe broer en sister Ek kan nie weet waar jy is nie, jy kan nie weet waar ek is nie. En ek is niemand sy leier nie, ek is, ek is nie daar om iemand te voor te skryf of vir julle te sê wat moet julle doen nie. Al wat ek doen, ek gebruik die geest van God wat binnen my leef. En dit wat God my leer, sit ek op papier en ek sit het op voice notes en ek sit het op whatsapp en op facebook neer. Of waar ook al die Heere my stuur. En dit is jou kees om dit te ontvang, dit is jou kees om dit te aanvaar, dit is jou kees om dit te kaf in die wind te laat wegwaai, dit is jou kees. Maar op die einde van die dag, Jy kan nooit omdraai en sê, jyre, ek het nie geweet nie, want die dag aan die jyre sê, maar ek stuur volgens en saans my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie. Al wat ek vraag vandag, gaan doen self onderzoek, gaan doen self onderzoek, my liewe broer en sister, sone beleidings en bevrijding was nog altyd deel van jou geestelike groei, saam met die jyre. En ek bid vandag, dat die jyre jylle hart ontvangt is, en maak dat die saad wat vandag dier die die leerstelling in jylle hart geplant is, dat die Heere dit sal bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, en hy lande sal inoes, as die saad rijp is, dit is my gebede vandag, mag die Heere sy wil geskiet, en mag die Heere, amal wat misleid is, amal wat bezig is met dwaalleer, wat verdeeldheid saai, en afgunstigheid saai, wat ons, wat ons geloof uit mekaar uit rik en verskeer, mag die Heere hulle amal genaar wees, hulle bly nog steeds kinder van die Heere, vertaai, ek sê nie, hulle is nie lief vir die Heere, ek sê ook jy, hulle nie die Heilige Geest ontvang nie, maar per tyd jy raak een mens oorgretig, en een mens raak oor eiwerig, en hy oud sê en doen ding in die naam van die Heere, wat God jou nie optrag gegeet, en dan is jy niks anders te, as een valse profete, jy is eigenlijk een strykelblok, vir ander mense wat jou volg, en op die einde van die dag het jy nog steeds, daar is genade vir jou ook, het is jou kees, ek sê nie om wie jy is nie, of jy die staatspresident is, of jy een doelie pastoor, leraar, priester, profeet, wat jy ook al is, daar is genade vir jou, as jy jou hand opsteek, en sê, weet jy wat, ek maak ook fout, ek is nie perfect nie, maar dat jy groei en leer, uit die woordheid, verweide die slechte mense jou uit, onder jou uit, die Heere geef jou toestem, om te oordeel onder jou eie mense, want die is mense, wat platant Godse genade uittaart, en van Jesus en Christ dood, een bespotting te maak, en dit is, omdat Satan so mak geraak het, omdat hy weet, daar word die bevrijding in ons kerke gedoen, daar word die sone, want die mense weet hier, wat sone is nie, en dis ook om hierdie land lyk, soos het lyk, hy is soveel geestelike rechte oor ons land en ons mense, en dit is tyd dat ons begin die rooi licht te sien, dit is tyd dat ons begin self onderzoek doen, en begin bykie ons bybel self nader sleep, en begin kyk, dit wat ek op die tafel vandag hier gesit, het gaan toets die woord met die woord, alright, baie baie belangrik, dankie vir amal sy liefde, ek wil vir julle sê, ek is baie baie lief vir julle amal, dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle gebede, dankie vir amal sy af en toe sy inloer, en eh, Mag die Heere jou versterk vandag, mag die Heere jou dieper vat, op die einde van die dag, 
Als je bevrijd ontvang en zonder beleid, dan kom je niet nog nader aan die Heer Jesus Christus. Maar je moet ook weten, hoe nader je komt aan Jesus Christus, hoe meer gaan zat aan je aanval. En dat is wat belangrijk is, dus komt die grond goed en recht voorbereid wordt. En dus op die einde van die dag moet ons staan voor gerechtigheid, en ons moet staan voor die waarheid, en ons moet die rechte vijand bekleid, dat de Satan in sy bose macht. De Satan wil hee, ons moet mekaar slechts hee, bespot uitlag en vervloek. Satan wil hee, die waarheid moet verkondig word die buiten nie. Maar ek kan vandag vir sê, as allemaal zone beleid doen, en allemaal doen bevrijding, allemaal weet wat zones is, ons kom by mekaar vat aan, ons doen zone beleid, ons doen bevrijding, ons vertrouw die eilig geest, om ons verloos en vry te maak, sê hoe geest vrees verstand en hart, hier die bloed van die land word ons gereinig en syver en skoon gewas. My liewe broer en sitte, dan breek haar leven van die christen geloof in Suid-Afrika uit, hoor wat ek vandag vir jou sê, ons het die recept op die hart van die Heer af ontvang, en ek kan julle vandag sê, van my sine af, tot in die kaaf sal ons die geestelike rechte van Satan oor hierdie land en oor hierdie mense onder wit, bruin en zwart wortel en tak uitroei. Maar alles gaan oor gehoorzaamheid, alles gaan oor die opdracht van die heilige geest af. Dit gaan oor God, dit gaan nie oor my, dit gaan nie oor jou opinie of my opinie of oor Satan's opinie. Alles gaan oor Gods opinie. En wat ons ook al doen, waar ons gaan, waar ons loop, waar ons praat, wat ons sê, moet God sy naam nooit in oneer gebring word, die ons moet in gehoorzaamheid kan optree. Mag die Heere sy perfecte wil oor jou, oor my, oor ons land Suid-Afrika, en selfs oor die wereld geskiet, mag die Heere genadig wees, die woord sê, hy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie, mag hy, mag God is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie, mag die Heere ons allemaal wit, bruin en zwart, man, vrou, kind in hierdie land, in hierdie wereld, mag die Heere ons allemaal genadig wees, 2 Petrus 3,9, sê die woord, dat hy staan nie sy belofte, sê hy wil graag dat allemaal bekeer, en dat niemand verloor gaan, en ons bid, dat God sy perfecte wil in plan in hierdie land, in hierdie wereld, in my en jou, en ander mense wat God die ken, mag, hulle, mag die Heere sy perfecte wil in hulle levens geskiet, en Jesus Christus sy koos van hom, dankie vir allemaal sy lijste, dankie vir allemaal sy gebede, mag die Heere sy perfecte wil in alles geskiet, ons prijs die Heere sy heilige naam, Amen.